。我听说吧，这出轨的男人就像掉在狗屎上的钱，不捡吧可惜，捡了吧恶心。沈总，你是最瞧不起这种人的，对吧？怎么能犯这么低级的错误呢？把该发到上海的升迁发到了内蒙，这损失点钱倒是小事，关键这会影响我们成品的声誉。有什么问题都由我负责。你负责，那不就是我负责吗？在工作上，你是我最得力的助手。我是希望你能给咱们公司的人树立一个好的榜样。我和司机联系上了。真的假的？怎么联系上的？我联系了我电视台一个朋友，他们联系上了高速，通过他们一个系统啊，在服务区找到了司机。太好了，多亏有你。陈寻，你是不是又乱发脾气了？你看把我们丁丁吓的。丁丁，你别生气啊。陈寻他这人就是臭脾气，我替你管管他。没事的。子欣姐，谢谢你。丁丁，我看你也累了，要不你先回去休息一会儿。嗯。好的。哎，对了，对盛总的文件准备的怎么样了？差不多了。对了，机票我已经订好了，明天下午三点咱们到了，直接跟盛总见面。好，呃，我那边的人帮你挑了几套不错的房子，等咱们回来以后，我就带你去看看。没事儿，我在你这住的也挺好的，要不我直接跟你合租好了，省得你还那么麻烦跑去睡朋友家。<笑>我跟你开玩笑的，看把你吓的，我要真住你这儿，丁丁还不把我给吃了呀？哎，丁丁，你在哪儿啊？我到家了。那怎么不接视频啊？呃，今天有点累了。你现在怎么样了？嗯，好多了。今天的事，对不起啊。哎，都过去了，别说了。哎，对了，我明天下午要出趟差，然后公司这边你帮忙照应一下。明天下午？对啊。怎么有事儿？没有。忙吧，行吧，那没事，你早点休息，我挂了。丁丁没事吧？啊，没事，走吧，我带你进去。好。你这是什么意思？还因为昨天那事生气呢？我知道昨天可能是我太着急了点吧，所以跟你说话有点不太客气，别生气了。陈雪。我们分手吧。分手？你说什么呢？因为温子欣，傻丫头，我都跟你说过好几次了，她现在跟成品就是一个代言人的关系，我跟她没有别的。我相信你，我，我就是太累了。累了就休息，我给你假，一个礼拜还是一个月，你想休多久就休多久，什么时候回来都可以，这总行了吧？张丁丁，你到底要干什么？你平时不都是最懂事的吗？干嘛在这种关键时刻跟我耍小孩子脾气啊
，对不起。别是不想追吧？他需要冷静，我给他时间。下午三点，丁丁要做手术，你是她男朋友，你看着办。什么手术？他怎么了？如果你想挽回他，这是你最后的机会。你应该去陪丁丁的，可是，盛总这边我一个人又应付不了，他很期待这次见面的。我听说吧，这出轨的男人就像掉在狗屎上的钱。不剪吧，可惜；剪了吧，恶心。陈总，你是最瞧不起这种人的，对吧？你准备怎么办？哎，盛总。是手术同意书，你看一下，如果没问题，在这里签字。你的家属呢？